ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് താലൻ വേൾഡ് അപ്പം ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നാരങ്ങ ചാറുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഗൾഫിക്ക് കൊടുത്തേക്കുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ വീട്ടിലാവശ്യത്തിനാണെങ്കിലും ശരി വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിന് നമ്മളൊട്ടും ബാക്കിലോട്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ അച്ചാറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തന്നെ എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഉപ്പാണ് നമ്മുടെ അച്ചാറിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉപ്പ് എത്ര ഇട്ടാലും നമുക്ക് കുറവായിരിക്കും അച്ചാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ കേട് വരൂല ഉപ്പ് അധികം കുറച്ച് കയറി വിചാരിച്ചിട്ട് അച്ചാർ കേട് വരൂല അപ്പം അത്യാവശ്യം ഇത് നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അച്ചാറാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അച്ചാർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പൗഡറിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അച്ചാർ പൗഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അച്ചാർ പൊടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള നാരങ്ങ ഏകദേശം വൺ കെ ജിൻ്റെ മേലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാലപ്പൊടി വെളിച്ചെണ്ണ കിടന്നിട്ട് വറവായിട്ട് വരണം ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മുളകും പൊടി എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാം അത് വേണ്ടവർ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി മസാല പിന്നെ നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് എരിവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഏകദേശം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആറ് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വിനാഗിരിയോടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരിട്ടാണ് കേട്ടോ വെള്ളമൊന്നും ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് ആറേ വെള്ളമാണ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ നല്ലത് തിളപ്പി തിളച്ച വെള്ളമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും നന്നായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളമാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അച്ചാർ പൂത്തു പോവും അപ്പം ഞാനിത് ഗൾഫുക്കൊക്കെ കൊടുത്തേക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം വിനാഗിരി മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് തണുത്ത ആറ് ചുടുവെള്ളവോടെ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് ലൂസാക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം അര ലിറ്റർ വിനാഗിരിയുടെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം അര ലിറ്ററായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ നാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിള വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാരങ്ങ ഞാൻ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാരങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ വേഗം ആയി കിട്ടും കഴിപ്പിനും കുറവുണ്ടാവും എന്നിട്ട് മാക്സി കഴിയുന്നവരാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു ദിവസം ഉപ്പിട്ട് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ദിവസം ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൽ അല്പം ഉപ്പൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഇങ്ങനെ അച്ചാർ ഇടുന്നതെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും ഒട്ടും തന്നെ കയ്പ്പുണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല വേഗം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേഗം എടുത്ത് അച്ചാറിട്ടു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഏകദേശം നമ്മുടെ അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് ഫോർ വാച്ച